จะจับมือเธอไว้ไม่ยอมให้เธอไปไหนจะพูดเลยเธอไปทุกวันฉันไม่ยอมไปเลยแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะจมไปอยู่ที่มันรุนแรงขอแค่เธอใช่ไหมขอแค่เรามีกันทุกวันก็คงจะเสียใจแล้วรักของเราจะมีไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้兴奋什么呀？没见过大海吗？海滩真的好美啊！我请求先在海滩边上玩一会儿。<笑>哦哈！公主编，一起去玩水吧。<笑>玩什么水？我是来工作的。快点！喂。钱了，如果梅姐和科诺很晚才到的话，我们就没有钱吃晚餐了。我让我朋友先转钱给我。嗯。但是，你真的会把借我的钱还给我对吗？你把我当成什么人了？我当然会还。要给你写个借条吗？嗯，可以啊。<笑>开玩笑的。那我就先过去打个电话。喂，喂，今晚一起去吃饭吗？可以啊，不过晚上七点在办屋里见。办屋里？那今晚你回来对吗？稍等。我还不接电话，我再打回去给你。啊。嗯，那我先去工作了，回房间了再打电话给你。嗯，怎么了，帕洛？喂，你终于接电话了，在忙着和哪个帅哥聊天呀、啊？没有了，什么事儿啊？到底是哪个雄性？真的没有。你怎么回事啊？声音提高了，有蹊跷。真的没有，怎么了？啊、哦，相信你就是啦，不用那么紧张的。哦，你真的紧张了？对不起，那我就不笑你啦。嗯，没关系。啊。打电话来有什么事儿吗？哎呦，是这样的。可以给我转点钱吗？刚好我突然就要来外府出差啊，嗯，而且我没有随身携带现金，信用卡也刷爆了，薪水应该也不够。刚刚还给我父母转了钱，悠悠，你应该不会让我饿死的，对吗？嗯，为什么你去外府没有告诉我？哎，对不起啊，太突然了，是帕拉姐刚让我代替她过来的。还有。
现在我正在和卡文单独在一起。哎，我还要在这里跟他过一夜啊，该怎么办啊？兰达，兰达，喂，兰达。兰达，兰达，啊，那我给你转钱过去，不用担心。啊、嗯，你这个全世界最可爱的啦，谢谢你啊，远游亲亲。嗯，知道了。先这样，拜拜。有钱吃饭啦！没有要拍，你让开！帮忙站过去那边看看。哪里啊？那边，直走直走，再走再走。啊对对。来吧，我拍好了，我觉得我比你会拍。相机给我。不用你拍。给我。原来你在这里啊，副主编。这幅画看起来真孤独。也许是一个人的旅行吧。有时候自己一个人旅行，看起来就会像这样看起来那么孤独。要不要多画一张桌子，再画一张明信片好吗？他要寄明信片吗？嗯。我只是在想，他应该会想写张明信片，然后寄给某人，去分享他现在的心情，这样就不会觉得自己是孤独一人了。然后在那之后，孤独就会变成等待某个人的幸福感觉了。我想，我应该是过于感性了点。其实我曾经也有过。曾经有什么？等过明信片。我刚到英国的时候，我都不会说英文，所以总是被欺负。但是有一个人，每天都会写明信片从泰国寄去给我，他就像是我所有的坚强。让我有勇气一个人在那里生活。我每天都在等他的信，从天变成月，从月变成年，然后突然有一天他就消失了，再也没有联系我。我努力写信去找他。
给他写电子邮件，却联系不上的，就好像。就像失恋了一样。我想我们一定能写出好的内容。去吃饭吧，帕拉佩里。这是你第一次上我的名字呢，哎，怎么了？就是平时你都是叫我采购，采购，采购，采购，采购。才不是真的，我哪有那样叫你啊？谁会一直叫采购，采购，采购，采购啊？啊，<笑>那你呢？你还叫我什么伯明翰的？这比采购更糟好吗？这外号不是我想的，是真的，不是我想的。<笑>好吧，去吃晚餐吧。酒店特地为菲尼斯达团队准备了晚餐。你，你不用指我了，一点都不像平时的帕洛佩。啊？难道你要我打扮成这样去上班吗？不过他们的装饰好漂亮啊。嗯，很豪华。对呀、啊。肚皮舞吗？啊，谢谢。谢谢。哦。好漂亮呀！还没结束，还没谢幕啊！哇，还泼水呢！泼水呢！哇哇、哎！下水去了。太投入了吧！哈哈，有走了，有走了。啊，真的好棒、啊！<笑>吃饭吧。你在做什么？这香菜脑子会变笨。长大了还和小时候一样。你在说什么？啊，没什么。我就是觉得你应该所有事都很厉害，用脑子的事我都很厉害。哦，你记得有个游戏吗？就是各种方块下来叠在一起，然后一条就会消失。不不不不，哦、就这样。应该是这样的，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，是这样吗？不是，应该是这样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。不对，是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。对对对，游戏的名字是俄罗斯方块。<笑>你怎么知道的啊？我也玩啊！我是大师级别的，保证我玩一下全部方块都消除掉。还有这个游戏啊，要躲过账。还有蘑菇屋对吗？对，有蘑菇屋。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。马里奥。<笑>你喜欢看电影吗？嗯，喜欢。你喜欢看的电影可以一部，一二三。哈利波特。波特<笑>我也很喜欢，我还会念魔法呢，悬浮咒。<笑>你喜欢听歌吗？喜欢。心中最喜欢的歌曲，一二三，勇闯黄金城。你知道吗？现在我在玩什么游戏？什么游戏？那你在玩什么游戏？啊、你先说。我不告诉你。你不说。你在玩什么？那我也不告诉你。一二三，我的城堡。再来一支吗？来就来。你什么等级了？不想多说，直接相见吧。拿眼泪来见吧。来，来一支攻击！来进攻！这这这这这这这这这这这这这这！打打打打打打打打打！快点进攻！进攻！进攻！进攻！快点快点快点快点快点快点！进攻进攻进攻！耶！哈哈哈！你也太菜了吧！我的血剩的比你多。但是你玩的太多了。两位客人，我们马上就要准备打烊了，我要去追电视剧了，我就先关门了。呃，好，谢谢。哼，副主编。等等我。呃、啊，嗯
，你还好吗？我指的是前几天的事。哦，我没事。是这样，呃，我真的非常谢谢你那天来帮我。啊，没关系。其实我妈在我十二岁的时候就过世了，她在下雨天时开车出车祸。从那个时候，我就不想在下雨的夜晚开车，会让我感到失去的痛苦。但其实，那天那样的感觉已经消失很久了。我也不知道为什么他又回来了。无论如何，都要谢谢你。我不知道我在说什么，像个老头子一样回忆往事。喂，你，你看这个。哇，好多星星啊，好美。在曼谷看不到这样的夜色。如果可以的话，我想把所有星星都带回曼谷。在曼谷一颗星星都看不到。我还以为你已经变得不再是过去的你了，以为曾经温柔的胖胖卡文已经永远消失了。是从前的你。如果那天我选择不隐瞒你，现在我们应该可以尽情的欢笑，我也可以随时帮助你。如果哪天我能告诉你真相，应该是像今天这样的时候，我告诉你我是你的朋友帕洛派林的时候，副主编，你知道吗？我曾经一直相信。过去美好的记忆，只是留着慢慢回忆，就应该觉得很幸福了。但是现在我却觉得，也许并非总是那样的。帕拉佩林，你到底想要告诉我什么？其实，我其实我，呃，其实我。我是，<笑>妹妹，你是不是赖掉了我的火锅、啊？大哥，你怎么又来了？嗯，看看，这声音像是要耍赖的人。嗯，听。我帕洛派林答应我这位全世界最帅气、嗯、最人道主义精神、最帅气的哥哥三个要求、嗯嗯。大哥，你骑摩托车从曼谷到这里，只是为了让我请你吃顿火锅。没错。哎，你疯了吧？嗯大哥，如果在路上出了什么事，怎么办？很危险，你知不知道？确实也是
但我想过了，分析过了，吃一顿免费的晚餐比骑车过来更值得。你疯了吧？你智障的，我最有病啊！我没见过像你这么疯的人。也许是因为帕拉小姐派你来帮助我们，因为梅梅和科诺都不在，所谓小派都拉过来。没错，没错，说的没错。万，你应该像这样想，像大哥我这样的人也可以成为英雄，不是动不动就只有吃的，那不酷，明白吗？我不管，不过，总之你都白跑一趟了，因为我和副主编已经完事儿了。万，坏女人，对你太失望了。大哥，你在想什么？讨厌，我的意思是，我们已经完成工作了。嗯，你知道了。既然我们三个都完成工作了，对吧？而且我也非常累了，我们去吃饭、喝酒、睡觉吧。大哥，嗯，呃，今晚我就先失陪了，明天我要早起看日出。行，那我先走了。不行，我们两个一起去吃晚餐，我们一起去吃火锅。不吃，我太饱了，好饿。我骑了那么久的车，哦、不用演戏了，一起去。走，你放开我。好、哦，我改变主意了。嗯、老板，要去做什么？吃饭、喝酒、睡觉都可以，走，一起去，啊啊、走吧。走，那边。我真的不敢相信，大哥，嗯、你从曼谷骑摩托车到这里才两个小时吗？是啊。你是被什么附身了？没有被什么附身，因为这种事是神仙的事，像你，你这种平凡人是做不到的。嗯，神仙，你真会说。你是神灵转世吗？你想要去佛祖石轮喝下效命吗？不，我不喜欢石轮。我更喜欢独轮汽车。<笑>哎，不要转移话题，你知不知道你的行为很危险？不准再这么做了，知道吗？就当做是我求你了。不，大哥。不，不，要不要开快车哎呀，张嘴张嘴。啊。可以了吗？不。要不要开快车呢？开快快，危险危险，好不好呢？满意了吗？嗯。话说刚刚我走过来的时候，看到你们两个在说话，很感动的样子。哎，那气氛看起来，嗯，应该是有什么很严肃的事。不要聊这件事了吗？意思是闭上嘴吧，不聊了。哎呀，不用聊了。但是刚刚气氛有点怪怪的，我们的老板好像有事找麻烦、嗯。什么事啊？在聊什么？没什么。嗯，我们两个只是在聊我和帕洛派林之间的私事。好啊，老板和帕洛派林的私事就相当于是我的事，因为我和帕洛关系很好。大哥，你这是可以随便开玩笑的事吗？嗯、回去吧，回曼谷吧。哎、嗯，哎，我的妹妹。和我一起玩吧，一起玩吧。少来了，回曼谷去。一起玩。不要。一起玩，和好。不要和好。和好的。好吗？认真的。嗯，这是从曼谷来的。太没诚意了。啊。嘿。喂喂，大哥。什么踢了我的后背啊？我都快晕过去了！哎呀，糟了糟了，怎么办啊？老板，呃，沙好重。呃，走走走。老板，先生，老板。哎。老板。一个个一个个都靠不住，你干嘛要戴头盔啊？来吧，想做什么就做吧。大哥，你先给他摆好谢字。嗯。这汽水牛膏。哎，大哥，他的头掉过来了，大哥，请你慢点。怎么怎么了？看到这点肉怎么了？大哥，你帮他换衣服吧，这样睡得不舒服。还有空调不用调得太低，因为喝醉的人不会注意盖被子的，知不知道？没喝醉，我快要热死了。哎呀，毛巾在那边，沾水给他擦脸、擦身体。自己做吧。哎，不行，我是女生，我怎么能掀开他的衣服给他擦身体呢？只有大哥可以接受我的委托。这个拿走。哎，不不，就留在那里吧，那是工作内容，大哥，不要忘记了。哎，走吧走吧。好好照顾好他呀，不要让他生病了。拜拜。沾湿毛巾了。哇。嗯。嗯。
好呀。你怎么样了？嗯，就有好的事，也有不好的事。怎么说？好的事就是，卡文他一点都没变。他还是那个呆呆的、温暖、善良的男孩，但不好的事就是，我不小心说漏嘴他小时候的事了。嗯、呃，这这样他不就知道了吗？<笑>他还不知道，但是我打算告诉他真相了，因为我不想再欺骗他了。嗯，我我们后面再聊吧。嗯。昨天我就不该做。好了，大哥，帕拉姐打电话来说，苏西小姐让我们明天休假。多休息一天，我们就再留一个晚上，我们就可以继续当室友了。需<笑>要留就自己留。我要回去了，而你要和我一起回去。啊、你让我们还可以休息一天啊！你回去不要再说了，<笑>快走啊，都拉屎了！你别多想那样，不是吗？不喜欢，等等我啊！快<笑>走，快走，快走！<笑>你回来了，嗯，海边怎么样？好漂亮啊！嗯，看到大海真好想你。我指的是你你和卡文的事情，挺好的呀。嗯，那意思是你你已经告诉他真相了是吗？啊、哦，还没还没，但是我会找机会，我已经打算好要告诉他了。嗯、哎呀，我好困，我要先去睡了。嗯，不用，你先在这坐一会儿，嗯、先休息一下、嗯。先在这休息一下，先告诉我，怎么样都发生什么？嗯，告诉什么？你，说真的，你打算什么时候说？喂，帕洛，先醒来，我们聊聊。喂，你怎么了？这么郁闷的表情，小心得抑郁症。说了有什么用？越说越麻烦。那你怎么知道会越麻烦？就因为相信你，所以才会鼓起勇气。但如果继续下去，我可能就会失去我最好的朋友。你是在说，你暗恋的人爱你爱的人，而你爱的人也爱你暗恋的人，对吗？我不知道，我真的不知道。但是我知道，你知道吗？小时候有人告诉我，吃了椰浆甜蛋羹面包，心情就会好。比如说我很难过，我就会这样。还有一个，看，好多了。最后一个，不吃就绝交
没有做梦吧？啊！该回复什么？这个好了。大家早上好，早上好，杜拉先生，早上好。哦，布料拿去才好啊。英英小姐，是。新的专栏很不错，很不错的生活主题。嗯，真的吗，老板？嗯，谢谢。妹妹，是。这次的新刊应该会大卖的。<笑>谢谢老板。你好，科诺。你好。早上好，春蒲，春蒲。早上好。你好，帕拉姐。你好。哎，副主编。大家。是。新刊就快要完成了，我知道大家都很辛苦，但希望大家再坚持一下，为了我们的菲尼斯达。是是是,是。全力以赴。全力以赴。嗯，东哥先生。哎，可以麻烦你帮忙去看一下我派回来的东西吗？呃，好的，没问题。大家加油。加油。这是老板本人吗？就是说，喂喂喂，不要只顾着八卦。老板让我们加油，我们就得做，明白吗？是。话是科诺。好看吗？啊，真的很美，副主编。呃，这里我觉得，如果利用好那些船，应该可以拍出很美的画面。啊，是啊，我看一下这张啊，这张照片也不错。这不是我们的模特。哦。你看看里面。我还以为是呢。这里。帮忙看一下这里吗？这样也不错，宝石。哦。嗯。觉得大概是这样。春蒲，春蒲，哦，谢谢科洛，加油加油！啊，英英姐。不过要把故事分场、哦。谢谢，客气，小意思。太好了。然后背景放大。邓克、哦、哥，这个是邓克哥的，墨鱼馅儿的、啊。哦，是墨鱼馅儿的。英英姐，大哥的。嗯，谢谢。好好放好。嗯。嗯，就应该这样。那辣酱呢？没有，梅姐。好、啊，给你梅姐这个，这个拿给潘拉姐了。英英姐，好副主编，有你的快递。谢谢。
副主编，呃，雪珍拍摄结束之后可以占用你一点时间吗？我想请你吃饭，为弄坏你的东西来道歉，而且我有话想要对你说。请客的意思是找我出去约会是吗？请客赔礼道歉。好。好，呃，谢谢哈。大哥，嗯，我决定好了，等这个大项目结束，我就把真相告诉卡文。什么？怎么了？为什么这个表情？不好吗？就就挺好的，你不是决定好了吗？哎，不要这样，大哥，你可以给我建议的。大哥，我一直都有听你的建议的呀。你不在的话，我都开始不自信了。怎么样？如果真的是我妹妹的话，我就会告诉她，做你心里想做的事吧。我妹妹她，每次她想做一件事的时候，她就会付诸行动，她会非常坚定的去做，就不会认输。你让我想到了我的妹妹。我，我让大哥难过了吗？哎，大哥，大哥，大哥，你不要哭啊！哎，这样，这顿我来请。老板，老板。不用了，是时候我该请回你了。哦，千年都没请过客呀、啊。一共四百二十桌，这是我的全部家当，有点沉重呢。大哥。哎，这是大哥的狗狗对吗？好可爱啊！<笑>真是功夫小妹，我死去的妹妹。哦，功夫小妹，妹妹。话说回来，功夫小妹真的很像我妹妹，因为我把她当成家人一样。我，不要说，你该不会以为功夫小妹真的是人吧？因为你说是妹妹啊，谁会想到是只狗啊？是啊，我说是妹妹，但是没想到有人把人当成狗。你故意骗我的是吗？你觉得耍我很好玩是吗？嗯。这次我真的生你的气。嘿，嘿，嘿！今天是我最后一天跟他见面了，请帮忙告诉我该怎么做。如果是正面，我就顺着心意去做；如果是反面，那我就是真的要死心了。
，先等一下。不要管我。当然要管，和好吗？和好吧。大哥，耍我很好玩是吗？在公司里耍我，刚刚还说我是小狗，我还真的以为是你妹妹呢。我真不应该叫你做大哥的。那你要叫我什么？狗屎！喂喂。刚刚那句是粗话对吗？我刚刚什么都没有说。说了。没有。说了。没说。刚刚你说了。没有。对对对对对对。没没没没没说。说。没有说。哎，告诉你也行。一直以来我各种戏弄你，欺负你。我知道为什么了。我不知道，不用你告诉我，因为你把我当成你的宠物狗啊！你想戏弄我，想对我做什么都可以吗？是吗？啊、嗯，是不是？不是。哎，不是，站住！这一切都是因为喜欢你，真的喜欢你。看到你和卡文在一起，我就不喜欢，真的不喜欢。尤其是知道你要告诉他真相，我就更不喜欢了。但我一直都想，每晚都在想，我心里是什么感觉。我喜欢你，明白吗？就是喜欢。可以呀、啊，大哥你的演技真不错，很逼真，这个段子我差点都信了。哼，哎。什么演技？我刚刚都是掏心掏肺的，我从来没有对谁说过这样的话。大哥，够了！今天我不接你的段子了。你要骗我什么，我都不会中招了，因为我不相信你。哦哎、不信就不要信。<笑>说喜欢你，你又不信，说什么都不信。要我向你示爱吗？要担心下跪示爱吗？大哥，够了！我最后再一次提醒你，不准说这种话，明白吗？这不好，也不好笑。你还不听我说话？你有在听吗，大哥？在看什么？大哥，大哥。